வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் வசந்த் தோண்டி முத்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்ன இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த இந்த டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது பிகாஸ் குவாலிட்டி ஒரு லைன் இன்ஸ்பெக்டராக போகிறவங்களுக்கு பேசிக்கே இது தான் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஏ டு இசட் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்டிங்கில் ஆரம்பித்து எண்டு வரைக்கும் என்னென்ன இருக்குது ஸோ இந்த இன்ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் டாக்குமெண்ட்டுக்கு எது எதனால் ரிலேட்டபிள் டாக்குமெண்ட் எது எதெல்லாம் லிங்க்டு டாக்குமெண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எந்த இடத்துலையுமே வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியாரிட்டி நல்லா கிடைக்கும் உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா எந்த இடத்துலையுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள கண்டென்ட் சொல்லிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ப்ரொசீஜர் ஃபார் த இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் அடுத்து வாட் இஸ் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் அடுத்து வாட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் பார்ட் அப்ரூவல் ஆர் செட்டப் அப்ரூவல் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வாட் இஸ் த ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் யூஸ்ட் இன் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹவு டு டூ இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்சஸ் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒய் டூ வி நீட் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் அண்ட் ஐஏடிஎஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ரெக்யர்மெண்ட் இன் ரெக்யர்மெண்ட் அபவுட் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் ஸோ ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வாட் இஸ் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளோட ப்ரொ ஸ்டேஜில் ஓகேங்களா ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜில் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பாட்டு இருக்கு இல்லையா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பாட்டு எல்லா குவாலிட்டி ரெக்யர்மெண்ட்டையும் மீட் பண்ணுதா அப்படின்றத என்ஷியூர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தட் தான் இந்த இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் இந்த இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷனில் அந்த ப்ராடக்டை செக் பண்ணுறதுக்காக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் கேஜஸ் இது மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை நம்ம செக் பண்ணுவோம் அதாவது சாம்பிள் பேஸ்டோ ஹண்ட்ரட் பர்சனும் செக் பண்ணி என்ஷியூர் பண்ணுற மெத்தட் தான் இந்த இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ அப்படி செக் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த பேட்ச் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அதாவது பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டி ரெக்கார்ட் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணியிருக்கு குவாலிட்டி பராமரிட்டர் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பக்காவே இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் என்ஷியூர் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ அந்த சார்ட் படி ஃபஸ்ட்டு இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா முதல்ல இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் அல்லது ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் எஸ்ஓபி இது இருக்கணும் இது இருந்தால் தான் நம்ம நம்மளுக்கான அந்த இன் ப்ராசஸ்க்கான ப்ரொசீஜர் நம்மளுக்கு தெரியும் அது நீங்கள் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக டிஸ்பிளே ஆகிருக்கணும் அதாவது நீங்கள் மெஷினிங் ஆப்ரேஷன் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணுறீங்களோ ப்ராடக்டில் அந்த ஆப்ரேஷன் எந்த இடத்துல நடக்குதோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் ஆர் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ அது டிஸ்பிளே பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்து என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆஃப் அப்ரூவல் அதாவது ஃபஸ்ட் பார்ட் அப்ரூவல் ஆர் செட்டப் அப்ரூவல் செட்டப் அப்ரூவல் ரிப்போர்ட் ஓகேங்களா இது இந்த செட்டப் அப்ரூவல் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது என்னென்னா உங்களோட நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறீங்க இல்லையா நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான முதல் பார்ட்டு வந்து நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணி கொடுப்பீங்க அந்த பார்ட்டை செக் பண்ணுவீங்க அந்த பார்ட்டை செக் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணி நீங்கள் ஓகேன்னு சொல்லணும் அப்படி ஓகே ஆன மட்டும்தான் நீங்கள் அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு வரணும் ஸோ அதுக்காக போடப்படுறது தான் இந்த செட்டப் அப்ரூவல் ரிப்போர்ட் ஓகேங்களா இந்த செட்டப் அப்ரூவல் ரிப்போர்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா செட்டப் அப்ரூவல் ஓகே ப்ரொடக்ஷன் ரன் ஆனதுக்கப்புறம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எவர் ஒன் ஹவர் குரோடையோ அல்லது நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பீங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜரில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பீங்க ஒன் ஹவர் குரோட செக் பண்ணுறோம் இல்லை ஃபோர் ஹவர் குரோட செக் பண்ணுவோம் எந்த மென்ஷன் பண்ணிக்கலோ அந்த ஃப்ரீக்குவன்சியில் நீங்கள் செக் பண்ணுறது தான் இந்த இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சீக்வன்ஸில் தான் உங்களோட இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கான சீக்வன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ
வச்சுருப்பீங்க இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் அப்ரூவல் அல்லது ஃபஸ்ட் பார்ட் அப்ரூவல் ஆர் செட் அப் அப்ரூவல் இது போட்டு நீங்கள் இந்த இன்ஸ்பெக்ஷனில் உள்ள எல்லா ப்ராடக்ட் பராமெட்டரையும் ப்ராசஸ் பராமெட்டரையும் செக் பண்ணி ஓகேன்னு சொல்லி ப்ரொடக்ஷன் டீம் அண்ட் குவாலிட்டி டீம் ரெண்டு பேரும் ஓகே பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷனையும் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இதில் ஏன் வந்து ப்ரொடக்ஷன் டீம் அண்ட் குவாலிட்டி டீம் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் எந்த மிஷினில் பண்ணுறாங்களோ அந்த மிஷினில் கண்டிப்பாக அதோடய ப்ராசஸ் பராமீட்டர் செக் பண்ணோட வேலை அந்த ப்ரொடக்ஷன் டீமோட வேலை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டில் உள்ள பேராமீட்டர் எல்லாத்தையுமே அதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ராடக்டோட பேராமீட்டர் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ண வேண்டிய வேலை வந்து குவாலிட்டி டீமோட வேலை இவங்க ரெண்டு பேருமே செக் பண்ணி என்ஷியோ பண்ணி ஓகேன்னு சைன் அப் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அந்த செட்டப் அப்ரோட் ரிப்போர்ட் இந்த செட்டப் அப்ரோட் ரிப்போர்ட்டை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் சாரி ப்ராசஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஓகேங்களா இந்த ப்ராசஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்கை அந்த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் பர்சன் ஃபில் பண்ணணும் ஃபில் பண்ணி ஓகே பண்ணணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட் பராமீட்டர் குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் டீம் இருக்கு இல்லையா குவாலிட்டி பர்சன் வந்து எதை செக் பண்ணுவார்னா இந்த ப்ராடக்ட் பராமீட்டர் செக் பண்ணுவார் உங்கள் ரெண்டு பேரும் செக் பண்ணி ஓகே ஆனதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் இன்சார்ஜ் அண்ட் குவாலிட்டி இன்சார்ஜ் ரெண்டு பேரும் மியூச்சுவலாக சைன் அப் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் இன்சார்ஜ் குவாலிட்டி இன்சார்ஜ் அண்ட் அப்ரூவ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இங்கே நீங்கள் மியூச்சுவலாக அப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான பர்சன் இந்த ரிப்போர்ட்டில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் செட்டப் அப்ரூவல் அப்படின்றது அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த செட்டப் அப்ரூவல்லாம் இப்போ தான் நம்ம முழுசாக போக போகிறோம் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் இந்த இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்றது எவ்வளோ நேரத்துக்கு கூட செக் பண்ணணும் எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இது இந்த இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் செக் பண்ணுறதுக்கு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி இன்ட்ரவல் இருக்குது இதை மூணு கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா டைம் பேஸ்டு இன்ட்ரவல் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா குவான்டிட்டி பேஸ்டு இன்ட்ரவல் இன்னொன்று ஃப்ரீலி டிஃபைண்ட் இன்ட்ரவல் இப்போ இதில் டைம் பேஸ்டு இன்ட்ரவல் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் வந்து சில ஆர்கனைசேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவர் கூட இன்ஸ்பெக்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லை ஃபோர் ஹவர்ஸ் கூட இன்ஸ்பெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா பேஸ்டான அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மிஷினரிஸ் அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் கேஜஸை பேஸ் பண்ணி அதை டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் டைம் பேஸ்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குவான்டிட்டி பேஸ்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் குவான்டி பேஸ்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்ற பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் நூறு நம்பர் கூட செக் பண்ணுறேன் பத்து நம்பர் கூட செக் பண்ணுறேன் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செக் பண்ணுறேன் அப்படின்லாம் நம்ம வந்து குவான்டிட்டி பேஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்ரோல் இன்ஸ்பெக்ஷனில் அதுவும் வந்து தான் ஸோ இது வந்து குவான்டிட்டி பேஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஃப்ரீலி டிஃபைன்னா நீங்கள் எனி டைம் எந்த டைம் வேணாலும் உங்களுக்கு எப்போல்லாம் அந்த இன்ட்யூஷன் இருக்குதோ அந்த சிம்பிளி பேஸ்டான இன்ட்யூஷன் பேஸ்டு வந்து செக் பண்ணுறது அதே மாதிரி எனி டைம் எப்போ வேணாலும் கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறது ஆஃப் டே வச்சு அதுக்கு இடையில் கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்கள் டைம் இந்த டயத்துக்குள்ளே நான் செக் பண்ணேன் என் ப்ராடக்டில் எந்த தப்பு இருக்காது நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற டைமிங் தான் அந்த இது ஓகேங்களா அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷனை இப்போ இப்போ தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மூணு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா செட்டப் அப்ரூவல் கொடுத்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது முதல்ல ஹவரில் நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்க இல்லையா அது முதல் இப்போ ஒரு ஷிஃப்ட்னா அந்த ஷிஃப்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு நாலு ஹவர் இருக்கும் அடுத்த நாலு ஹவர் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நாலு ஹவர் வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் நாலு ஹவர் வந்து செகண்ட் ஹாஃப் அதாவது லாஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்றது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்றது மொதல் அவரை நீங்கள் செக் பண்ணிங்க பாருங்கள் செட்டப் அப்ரூவல் எடுத்து ஒன் ஹவர் ஓடினதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவீங்க இல்லையா அதுதான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒவ்வொரு அவரும் வந்து இடையில் வந்து ரோந்து வந்து செக் பண்ணுறீங்க இல்லையா அது பேட்ரோல் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி உங்களோட ஷிஃப்ட் முடியும் போது நீங்கள் செக் பண்ணி முடிப்பீங்க இல்லையா அது லாஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் லாஸ்ட் ப ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்றது அதுதான் ஷிஃப்ட் முடியும் போது லாஸ்ட் ஆஃப் பார்ட் செக் பண்ணிங்க இல்லையா அது லாஸ்ட் ஆஃப் இன்
ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜராக மாற்றி கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்லேருந்து நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறது தான் ஒன்று செட்டப் அப்ரூவல் இன்னொன்று இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் இதில் செட்டப் அப்ரூவல் அப்படின்றது செட்டப் அப்ரூவல் ஆர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் பார்ட் இன்ச் அப்ரூவல் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக செக் பண்ணுறது அதே மாதிரி இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரோல் ஹவர்லி செக் பண்ணுறது சரிங்களா ஸ்டார்டிங்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் அந்த செட்டிங் கலைக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ செக் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் பேட்ரோல் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது அடுத்து நம்ம பார்க்க போது பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பேரிசன் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாண்டர்டு அப்புறம் இன் ப்ராசஸ் அதை ஃபஸ்ட் ஆஃப் அப்ரூவல் அது செட்டப் அப்ரூவல் அது ப்ளஸ் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் இந்த மூணுக்கு உள்ள லிங்க் என்ன அப்படின்றத அதை பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதோடய கம்பேரிசன் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அதில் ப்ராடக்ட்டு சீக் எதெல்லாம் சேமாக இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேஷன் நம்பர் மூலியமே சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸ் நேமு அது ஆப்ரேஷன் நேமு மூலியமே சேமாக இருக்கும் ப்ராசஸ் பராமீட்டர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் அப்புறம் செட்டிங் அப்ரூவில் இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டில் மட்டும்தான் அதில் இருக்க டேட்டா ப்ரா செட்டிங் அப்ரூவில் மட்டும் தான் நம்ம செக் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட் பராமீட்டர் இது எல்லாமே இந்த எஸ்ஓபி அல்லது இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் செட்டப் அப்ரூவல்லையும் இருக்கும் ஆனால் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட் பராமீட்டர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இதோட கம்பேரிசன் இந்த ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்டு சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா செட்டப் அப்ரூவலில் வராது ஏன்னா அது டாக்குமெண்ட்டு கிடையாது நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது ப்ராசஸ் பராமீட்டர் அண்ட் ப்ராடக்ட் பராமீட்டர் செட்டப் அப்ரூவலில் பேட்ரோல் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது ப்ராடக்ட் பராமீட்டர் ஸோ இதுதான் இது மூணுக்குள்ள கம்பேரிசன் இது இந்த சீக்வன்ஸ்லாம் இருக்கும் நான் மாடல் ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை பாருங்கள் அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒய் வி ஒய் டு வி நீட் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸோ இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஏன் வந்து இப்போ நம்ம பண்ணணும் ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கண்ட்ரோல் பிளான் பற்றி பேசியிருக்கேன் கண்ட்ரோல் பிளான் பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலிங் தெரியணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி பார்த்துருங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து வாங்க பார்ப்போம் ஏன் நம்ம இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்கணும் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் அப்ரூவல் பேஸ் பண்ணி தான் முத மாதிரி ஒரு பார்ட்டை செட்டிங் அப்ரூவல் பார்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த லைனே ரன் ஆகுது இந்த லைன் ரன் ஆகும்போது இடையில் எப்போ வேணாலும் மிஷின் இல்லை ஆக்சிடென்ட்னாலேயோ வேறு ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலேயோ தவறு நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம பேட்ரோல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணும்போது இடையில் ஏதாவது தப்பு நடந்திருந்தால் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை உடனே சரி பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அதனால் மேக்சிமம் வேரியேஷன் தப்பு நடக்க வாய்ப்புகள் குறைவு ஏன்னா அதனால் நம்மளுக்கு கான்ஃபிடென்ட் கிடைக்கும் ஒன்று அதே மாதிரி ஒரு வேலை அப்படி தப்பு நடக்கிற பட்சத்தில் இம்மீடியட்டாக அப்போவே ரீஒர்க் எதாவது பண்ண முடியுமா பண்ணி சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்து அதை அந்த ஆப்ரேஷனில் நம்மளால் சரி பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி டைம் வேஸ்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாகும் ஏன்னா நீங்கள் ரெகுலர் இன்டர்வலில் செக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ மூணு நாள் ப்ரா பார்ட் ரன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் நாளில் கூட தப்பு நடக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து ரெண்டு நாள் கண்டினியூஸாக ஓடுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஓடுறது எல்லாமே ரிஜிஸ்டன் ஆகும் நீங்கள் இந்த பேட்டர் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணும்போது ஒரு ஹாஃப் டே ஓடிருக்கலாம் ஹாஃப் டே ஓடிருக்க பாட்டு மட்டும் தப்பாக இருக்கலாம் அல்லது ஒன் ஹவர் ஓடிருக்க பாட்டு மட்டும் தப்பாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் ஈஸியாக ஃபைன் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் இன்ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ இன்ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் அதிகமாகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாட்டோட எண்டுக்கு வந்துவிட்டோம் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஐஐடிஎஃப் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் எங்கே சொல்கிறாங்க அந்த இன்ப்ராஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்த்திங்கன்னா ஐஎஸ்ஓல எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் கண்ட்ரோல் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவிஷனில் சொல்கிறாங்க ஐஐடிஎஃப் ஸ்டாண்டர்டில் பொறுத்த வரைக்கும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜாப் செட்டப் இதில் தான் சொல்லியிருக்காங்க வேணும்னா டீட்டெயிலாக படிங்க ஸோ வேணும்னா இந்த ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்டில் சொல்லியிருக்க அந்த செக்ஷனோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ நான் வந்து லிங்கில் கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்ன